ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും എസ് പി മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സാധിക്കും ഈ വീഡിയോയിൽ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് മുന്നേ ഞമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും എട്ട് മണിക്ക് നമ്മൾ ബ്ലോഗിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ബ്ലോഗ് എങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിലെ ഗാഡ്ജറ്റുകൾ എങ്ങനെ മൊബൈലിനകത്ത് മൊബൈൽ വെർഷൻ ടെംപ്ലേറ്റിനകത്ത് എങ്ങനെ ഷോ ചെയ്യിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് എച്ച് ടി എം എൽ എഡിറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ബ്ലോഗർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഡാഷ് ബോർഡ് എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഒരു ലിങ്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ എസ് ബി മീഡിയ ടെക്കിൻ്റെ അതുകൂടെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ എന്താ സംഭവം എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ച് തന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് കല്ലു മീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈറ്റാണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തിൻ്റെ അത് നമ്മളിവിടെ എഡിറ്റിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഫേസ്ബുക്ക് ഇതൊരു വിഡ്ജറ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫേസ്ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് വിഡ്ജറ്റുകളെല്ലാം റൈറ്റ് സൈഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ആഡ് ആഡ് അങ്ങനെ പരസ്യം ഒരു വിഡ്ജറ്റിനകത്ത് എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം മുന്നേ പറഞ്ഞാണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല പഴയ വീഡിയോസ് കാണാത്തവർ കാണുക എട്ട് ഒമ്പതോളം വീഡിയോസ് ബ്ലോഗിനെ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഇതിപ്പോൾ കാറ്റഗറീസ് ഇതൊരു വിഡ്ജറ്റാണ് അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പോപ്പുലർ പോസ്റ്റ് ഇതൊരു വിഡ്ജറ്റാണ് സോഷ്യൽ പ്രൊഫൈൽസ് ഇതൊക്കെ ഓരോ വിഡ്ജറ്റുകളാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ മൊബൈൽ വെർഷൻ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ വെർഷൻ ടെംപ്ലേറ്റ്സിനകത്ത് ഷോ ആവണം എന്നില്ല അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഷോ ആക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഷോ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ ഹൈഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതിനകത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ മൊബൈൽ വേർഷൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മൊബൈലിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാൻ ടൈമില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ തീം എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടോ ഇവിടെ ഇത് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ലൈവ് നമ്മുടെ ബ്ലോഗ് ഡെസ്ക് ടോപ്പിലൊക്കെ കാണുന്നത് ഇത് മൊബൈൽ വേർഷൻ ആണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈൽ വേർഷനിൽ ആണ് ഇത് ചെയ്യാനുള്ളത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് വേർഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും അത് യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കില്ല മൊബൈലിനകത്തും കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് കാണുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗ് വരിക അപ്പോൾ ഇതന്നെ കൊടുക്കുക ഇതന്നെ കൊടുത്താൽ തന്നെ ആഡ്സൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ എന്നതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഏത് തീമാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കസ്റ്റം തീമാണെങ്കിൽ കസ്റ്റം കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു തീമാണെങ്കിൽ ആ തീം തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രിവ്യൂ കൊടുക്കും നോക്കാം ഓക്കെ പ്രിവ്യൂ കൊടുത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് താഴ്ത്തോട്ട് വരാം താഴ്ത്തോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫേസ്ബുക്കോ അതുപോലെ തന്നെ റിലേറ്റഡ് പോസ്റ്റോ ഒന്നും തന്നെ ഇവിടെ കാണുന്നില്ല അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചു തന്നല്ലോ ഫേസ്ബുക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡായിട്ട് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല കണ്ടോ ഇവിടെ ഫേസ്ബുക്കോ അങ്ങനെ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഈ സോഷ്യൽ ഐക്കൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫേസ്ബുക്ക് റിലേറ്റഡ് പോസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെല്ലാം എങ്ങനെ ഷോ ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഇപ്പോൾ ആഡ്സൻസിൻ്റെ പരസ്യം ആയാലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലോഗിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് ഷോ ചെയ്യിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ അടുത്തതായി ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്യാം ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ലേ ഔട്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനകത്തോട്ട് പോകാം ലേ ഔട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വിഡ്ജറ്റാണോ ഏത് ഗാഡ്ജറ്റാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഷോ ചെയ്യിക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അതിന് സെലക്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഞാൻ ഫേസ്ബുക്ക് തന്നെയാണ് അവിടെ വരുത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് എന്നുള്ളത് ഇത് എച്ച് ടി എം എൽ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റാണ് ഇതിവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് എഡിറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എഡിറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് 
നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇനി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈലിനകത്ത് കാണാനായിട്ട് ഞാൻ വളരെ നമ്മുടെ ഒരു ലിങ്ക് താഴെ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ അത് കൂടെ ഞാൻ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് ഓരോന്നും സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം പറഞ്ഞു കണ്ടോ ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് എടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഐ ഡി എടുക്കേണ്ട കാര്യം പറഞ്ഞു എന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തി എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും കണ്ടോ മൊബൈൽ സീക്കൾ ടു എസ് ഈ ഒരു കോഡ് ഓക്കെ മൊബൈൽ സീ അതായത് മൊബൈലിനകത്ത് കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊബൈൽ സീക്കൾ ടു എസ് കണ്ടോ ഇവിടെ ലോക്ക്ഡ് ഫാൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിന് അപ്പുറത്തായിട്ട് മൊബൈൽ സീക്കൾ ടു എസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ടേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും കണ്ടോ അതാ ലോക്ക്ഡ് ഫാൾസ് ഇതിന് തൊട്ട് ഇപ്പുറത്തായിട്ട് ചെറിയൊരു സ്പേസ് ഇടാം കേട്ടോ കറക്റ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം സ്പേസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം മൊബൈൽ സീക്വൽ ടു പിന്നെ രണ്ട് കോമ മോൾ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇടണം കേട്ടോ ഒരെണ്ണം ഇടുക അതിന് ശേഷം എസ് എന്ന് അടിച്ചിട്ട് ഒരെണ്ണം കൂടെ ഇടുക നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോഡ് ഇവിടെ നിന്ന് കറക്റ്റായി നോക്കുക കേട്ടോ ഇതിൽ വല്ല കോമയിലോ കുത്തിൽ അതിന് ചെറിയൊരു തെറ്റ് പറ്റിയാൽ അത് സ്കാ ക്യാപ്റ്റൽ ലെറ്റർ പറ്റില്ല ഒക്കെ സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ തന്നെ അടിക്കണം ചെറിയൊരു തെറ്റ് പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് ആവുന്നതല്ല എന്നതിന് ശേഷം ഇത് കറക്റ്റായി അടിച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ സേവ് തീം എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുക ഹലോ സേവ് തീം കൊടുത്തു ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മോൾ നിങ്ങൾ ആ ടൈപ്പ് ചെയ്തതിലും വല്ല എറേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സ്പേസ് ഫ്രണ്ടിലെ സ്പേസ് എടുത്ത് മാറ്റിയാണ് എന്നതിന് ശേഷം തീംസ് സേവ് തീം എന്നുള്ളത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ അവിടെ എറർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ കറക്റ്റ് തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ കറക്റ്റായി കൊടുത്ത് സേവ് തീം എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി പോയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ തീം എന്നുള്ളത് ഞാനൊരു പുതിയ ടാബ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് തന്നെ കൂടെ പ്രിവ്യൂ കൊടുക്കാം ഞാൻ മാപ്പിളെ പ്രിവ്യൂ നോക്കിയല്ലോ മൊബൈൽ പ്രിവ്യൂ ഇവിടെ പോയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പ്രിവ്യൂ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് താഴ്ത്തോട്ട് വരാൻ നമുക്ക് കണ്ടോ ഇവിടെ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വന്നു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാന്ന് വിചാരിക്കണം ഫേസ്ബുക്ക് ഇവിടെ കാണാത്തത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഹൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആഡ്സൻസ് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ആഡ്സൻസിൻ്റെ കൂടെ എങ്ങനെ ഒരു എച്ച് ടി എം എൽ സ്ക്രിപ്റ്റിനകത്ത് ഒരു വിഡ്ജറ്റിനകത്ത് എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം പരസ്യം ആഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇതേപോലെ തന്നെ ആഡ്സൻസ് ഇതിനകത്ത് ഷോ ആവണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷോ ആയിട്ടുള്ളത് വേണ്ട എന്നാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അതേ ഓപ്ഷനിൽ പോവുക അതേപോലെ എടുക്കുക എച്ച് ടി എം എൽ എടുക്കുകയെന്ന് ശേഷം ഈ മൊബൈൽ സീക്കോട്ട് എസ് എന്ന് കൊടുത്തില്ല നമ്മൾ ഇവിടെ നോ എന്നാക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ നോ എന്നാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും എച്ച് ടി എം എൽ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രിവ്യൂ കൊടുത്ത് നോക്കാം പ്രിവ്യൂ എടുത്ത് പോകാണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് പോയി നമുക്കത് എസ് എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കാം കേട്ടോ അത് എനിക്ക് എസ് എന്ന് കൊടുക്കേണ്ട നമ്മൾ ഒരു ബ്ലോഗ് എഡിറ്റിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വേറൊരു സുഹൃത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എസ് എന്ന് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം സേവ് കൊടുക്കാം സേവ് കൊടുത്തു നമുക്ക് ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടെ അതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കാം ഏതാണെന്ന് അറിയോ ഈ പോപ്പുലർ പോസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഡിറ്റ് കൊടുക്കുക എന്നതിന് ശേഷം ഏറ്റവും അവസാനം വരുക ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഐ ഡി ഓക്കെ പോപ്പുലർ പോസ്റ്റ് സീകൾ വൺ കോപ്പി ചെയ്തെടുത്തു ഞാൻ അതിന് ശേഷം വീണ്ടും തീമിൽ പോയി എഡിറ്റ് എച്ച് ടി എം എൽ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക കൺട്രോൾ എഫ് അടിക്കുക ഓൾറെഡി നമ്മൾ കൺട്രോൾ എഫ് അടിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് കൺട്രോൾ എഫ് അടിക്കുക സോറി ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ കൺട്രോൾ എഫ് അടിക്കാൻ ഇതിനുള്ളിൽ ഇവിടെ പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചാൽ കൺട്രോൾ എഫ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മോൾ ഭാഗത്ത് വരിക ഇതിനുള്ളിൽ തന്നെ കൺട്രോൾ എഫ് അടിക്കുക അപ്പോഴേ ഈ ഇതിന് ഈ ബോക്സിനകത്തായിട്ട് ഈ സെർച്ച് ബോക്സ് വരുള്ളൂ എന്നതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ കോപ്പി ചെയ്തത് ഇവിടെ ഞാൻ പേസ്റ്റ് ചെയ്തു കൺട്രോൾ വി എന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എൻ്റർ അടിക്കുക എൻ്റെ എൻ്റർ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുക ഐ ഡി പ
ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ നല്ല കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ ലഭിക്കാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനോട് ചേർന്ന് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്